Mahlzeit und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch die Boxerschnittbox von Mert vor. Als nächstes kommt Zeus von Darm. So, ja, ähm, los geht's. 43,99 Euro kostet die Box diese Sekunde auf Amazon. Link ist aber in der Beschreibung. Link zum Messer ebenfalls und der Link zum MP3-Download des Albums. Los geht's. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß, in der letzten Box war auf jeden Fall eine Shisha. Die ist ziemlich nice. Warte mal. Kann ich nochmal zeigen. Die steht nämlich hier. So, das ist hier die Shisha. Gewesen in der letzten Box. Die fand ich ziemlich nice. Die davor auch. Äh, oh Gott, das ist ähm, Ja, hier mit dem Kappes. Warte mal hier. Genau hier. Das ist da. Das ist er doch hier. Dann da echt. Der einzig wahre. Wie auch immer, das ist äh, die neue Box, die schon durchaus äh, ihren Preis hat. Schauen wir mal, was drin ist. Ich weiß es wie gesagt nicht. Äh, von der neuen Mucke habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nichts gehört, deswegen kann ich mich diesbezüglich nicht äußern. So, es gibt momentan zu viele Releases bei Deutschrap. Ich muss mich noch kümmern, dass ich die Luciano Box bekomme, die habe ich nämlich noch nicht. So, wir haben eine schwarze Box, die ist so glänzend klavierlackmäßig gemacht mit gelber Schrift, Parental Advisory Explicit Content, Boxerschnitt mehr. nirgends äh, an den Seiten ist was. Oh, oh, Dope Kid, Grüße gehen raus, geliebter Onkel. Oh, was haben wir hier? Dann gucken wir jetzt einfach mal direkt rein, ohne lang zu quatschen. Hier haben wir irgendein Textilprodukt, hier haben wir noch was extra verpacktes, das machen wir als letztes. Fangen wir an hier mit dem Kram, mit dem standard -Schmarren. So, und zwar haben wir hier zuerst einen Sticker, auf dem steht Boxerschnitt Mert und wir haben noch einen, da wird der Mann gerade rasiert, Seiten auf Null, die ist das. Ihr wisst Bescheid, zwei Sticker und hier haben wir einen Poster. Da steht der gute Mann hinter einigen Ethereum, äh, dann Playstation Controller, ja auch der Shisha und so weiter. Ja, das ist März durch und durch. Und hier haben wir noch ein Poster, das leider ziemlich gelitten hat wegen den Faltungen. Ich denke, das seht ihr ebenfalls. Also hier. Das hat ganz schön gelitten, das finde ich immer schade. Kann man aufhängen, wenn man möchte. Ist sehr düster und äh, ziemlich dunkel. Naja. Fällt mir die andere Seite durchaus besser. Ist aber ziemlich klein gehalten. Ja, gut, okay. Ist halt ein Poster. So, dann haben wir hier die CD bzw. das Album an sich. Es scheint die einzige CD zu sein. Kein Instrumentals Bonus oder ähnliches. Ja, wie gesagt, das ist eine Veränderung, die mir schon oft aufgefallen ist in letzter Zeit bei solchen Musikboxen. Dann haben wir, ähm, ja, dasselbe steht auf der Box. Hier wird der Mann wieder rasiert. Also im Prinzip sitzt sie hier beim Friseur. Äh, lustig ist, dass sie keinen Umhang haben. Also anscheinend fallen die Haare bei Mert immer direkt auf seinen Trainingsanzug, wenn er beim Friseur ist. Das finde ich jetzt sehr unangenehm, die Vorstellung. Gut, äh, wir haben 15 Tracks. Darauf äh, sind Burry Soprano, Kasaui und nochmal Burry Soprano, die ich nicht kenne. Ist auch nicht so schlimm. Okay. Jo. CD. Also vom Artwork her finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Das ist ja nur Schrift. Hm. Okay. Fotos und dann diese Infos, die niemandem was bringen. Ich sitze schon wieder beim Friseur. Ja, er wird mal richtig rasiert. Okay, Credits. Ja, okay. Das sind halt Fotos. Bietet jetzt meiner Meinung nach keinen, also absolut keinen Mehrwert, das Booklet. Aber das ist ja leider heutzutage auch normal bei Deutsche Boxen. Na gut. Also, na, na gut. Aber ich finde, also vom Design her ist es ziemlich Standard, einfach nur Fotos. Hier ist eine Grafik auf dem Post, das finde ich ganz cool. Und sonst halt nur Schrift. Hm? Ja, ein bisschen, ein bisschen langweilig. Äh, Jungen Hart, immer das ist jetzt nicht wahr, oder? <lacht> Alter! LOL, also wir haben hier wirklich einen Rasierer. Was zum... Ach, herrlich, also das ist ja wirklich geil. Das hat was. Ladekabel, Reinigungs, dies, das. Hier, ähm... 
Den probiere ich direkt mal aus. Oh, gut geschmiert hier das Ganze. So. Ja, ähm, das ist der Rasierapparat. Ähm, ja, ich wäre nicht, ich, wenn ich das jetzt nicht hier mal wirklich auf Herz und Nieren testen würde. Ich hoffe, Grüße gehen raus in dein Update an dieser Stelle. Ja, es wird wirklich mal Zeit, dass ihr wieder mal was berichtet. So. Ja. Also damit kann man leben. Gut, Akku ist jetzt nicht geladen, aber ähm, ja, ich zeige euch gleich das Ergebnis. Das sieht auch angemessen aus. Also beschweren kann man sich da eher weniger. So, ich bin äh, frisch rasiert und hier habt ihr sozusagen den Beweis. So sieht das Ganze dann aus. Schön. Damit kann man definitiv arbeiten. Das ist da wirklich mein sinnvoller Boxinhalt, Alter. Also das Ding ist wirklich gar nicht mehr so schlecht. Finde ich nice. Also sehr, 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 sehr schön. So. Ja, also mehr ist dann schon sehr wichtig, dass er immer äh, wirklich Produkte in seiner Box hat, die man nachher auch verwenden kann. Ein Rasierapparat, logisch, kann man äh, sehr sinnvoll verwenden. Und ja, in der letzten hier die Shisha, Haarwachs und so. Hat halt meiner Meinung nach mit so die sinnvollsten Boxen halt im Game. Gut, wir haben aber sogar noch einen Inhalt. Weil nur der Rasierer wäre ein bisschen wenig. Hier haben wir aber noch was. Und zwar... Was ist denn das? Ach Quatsch! Das ist ja geil, aber Das ist ja geil, wenn wir die Kamera nochmal hochmachen. Das gucken wir uns jetzt nochmal an hier. Das ist ein Friseurumhang. Den kann man so richtig festmachen. Gucken, ob ich das hinkriege. Ist jetzt egal. Jedenfalls kann man den hinten sogar noch schließen. Und so sieht das dann aus. Alter, das ist ja echt mal was. Wie ist das überhaupt ein Friseurumhang? Steht hier. Boxerschnitt mehr. Das ist, hä? Aber warum hat das hier so einen Ausschnitt? Also ich muss mir jetzt erstmal direkt das Unboxing von Merz selbst reinziehen, damit ich das verstehe. Ist das damit man sein Handy benutzen kann? Ich glaube, also ich, ich würde es mal vermuten, dass es damit ich mein Handy benutzen kann, ohne das hier vorzunehmen. Aber nur eine Vermutung. Und ähm... Ach Junge, das ist ein verdammt... Ich war dann der Friseur, Mann! Ja, 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 machen. Also, ey, Junge, ich komme nicht klar. Also das ist jetzt sicherlich was, was jetzt die meisten nicht wirklich verwenden können. Ich weiß nicht, äh, wenn man von der Mutti zu Hause rasiert wird, also wenn die, die Mutter ihn frisiert oder der Bruder oder so, dann ist das natürlich sehr praktisch, so ein Teil zu Hause zu haben. Ich denke jetzt mal, der Otto Normalbürger wird das äh, nicht wirklich brauchen, außer ich gehe mit meinem eigenen Umhang zum Friseur. Das musst du mal bringen. Du gehst einfach mit deinem eigenen Umhang zum Friseur. <lacht> Kommst schon mit dem Ding angezogen rein. Jedenfalls, äh, fassen wir mal die Box zusammen. Wir haben Poster, Sticker, Album an sich mit einer Menge Tracks, leider keine Instrumentals oder Bonus, aber gut, okay. Dann haben wir diesen Umhang, da kann man sich jetzt streiten, ob, der, äh, ob man dafür eine Verwendung hat oder nicht. Ist von der Person abhängig, logischerweise. Und wir haben hier diesen Rasierer, den ich euch ja wirklich vorgestellt habe, den habe ich jetzt direkt getestet. Und... Ähm, ja, da ist noch Zubehör dabei. Den finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Also ich finde die Box im Großen und Ganzen sehr geil, weil die Inhalte einfach nützlich sind. 
Und ähm, ja, der Rasierer ist halt cool. Das ist halt nicht so ein billiger Dreck. Der ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Den kann man auch wirklich, wirklich ernsthaft verwenden. Dann äh, kommt es halt darauf an, ob man mit den Inhalten was anfangen kann. Ja. <lacht> Aber es passt auf jeden Fall auch zum Albumnamen. Ein Barbier, also ein richtiges Rasiermesser, hätte ich auch cool gefunden. Also so ein Teil. Aber ich denke, das ist zu gefährlich. Und ich weiß gar nicht, ob man sowas in solche Boxen packen darf. Deswegen halt der Rasierer. Okay. Aber an sich finde ich die Box persönlich ziemlich geil. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns zeitnah mal wieder, euer Max Boxerschnittberg.